Kebapçılar, kebapçılarla ilgili bir atraksiyon ortaya koydu ve bizzat kebapçı kürsü konuşmasını gerçekleştirdi. Önemli de mesajlar verdi. Konuşacağız, daha aktaracağımız çok şey var. Özellikle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsmail Kahraman'ın söyledikleri üzerinden ama aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak söylediklerine ilişkin arşiv hatırlatmaları da yapacağız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyor bu sıcak günde. Aktaracağız detayları. Beş ülkeden biri olarak kalmasının İran, Irak, Eritre ve Sudan'la birlikte beş ülke kaldı imzalamayan ve bu Türkiye, bu Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Hem uluslararası ilişkiler açısından zor durumda bırakıyor, hem çevre duyarlılığı olmayan bir ülke görüntüsünde olduğu için hem de beş yıldır Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp kendi ödevlerini, kendi görevlerini belirleyip kendi planlarını uygulaması gerekirken bunu yapmadığı için Türkiye'nin yanlış yönetildiğini söylüyorduk. Ve buradan biz söyledik, AK Parti grubuna seslendik, tık çıkmadı. Meclis başkanına seslendik, çıkmadı. Anlaşmanın meclise yollanmadığını söylendik, çıkmadı ses. Ama ne zaman, ne zaman? Recep Tayyip Erdoğan şununla karşılaştı. 3 milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık krediyi, 3 milyar dolarlık ödentiyi gördü. Bir anda Paris İklim Anlaşması'nı hatırladı. Çekincelerini unuttu. Diğer tarafı ne? İngiltere'ye Glasgow'a gidilecek. Glasgow'daki toplantıda anlaşmayı imzalamayanlar katılımcı olmayacak izleyici olacak. Yani salondan değil balkondan takip edeceksin. Türkiye'yi bu duruma kadar düşürdü. Bir tarafında İran, bir tarafında Irak, Eritre falan. O beşi balkona çıksın diyorlar. Bütün dünya biz buradayız gidin diyorlar. İlla gelecekseniz de imzalayıp gelin. İmzalarsanız da üç milyar doları kapın diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın heyecanı budur. Beş yıldır bekleyenler bugün Beş partinin imzasıyla 48 saat beklemesi gerekiyor komisyondan geçen bir kanunun 48 saat bile bekleyemeyiz. Çok acelemiz var hemen geçirmeliyiz. Beş yıldır bekleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beş yıl. Şimdi iki gün bekleyemeyen de o ve onun partisidir. Yapılan iş doğrudur ama hiç öyle konuşmasınlar. Doğa o şu kadar önemli. Küresel ısınma var. Karbon ayak izimizin küçülmesi lazım. Beş yıl önce Paris'te evet deyip beş yıldır sözünü tutmayan, gereğini yapmayan Recep Tayyip Erdoğan ve partisidir. Bunu görmek, kaydetmek lazım. CHP'nin söylediği her sözde bir kusur, bir hata arayanların hiç olmazsa birazcık dönüp ya CHP bu kadar hatırlatma yaparken haklıymış. En son 3 Temmuz günü basın toplantısında burada söyledim. Paris İklim Anlaşması'nı imzalamazsanız Glasgow'a gidemezsiniz. İmzalamazsanız çok şey kaybederiz. İmzalamak yetmez, harekete geçmek lazım. İhracatta dezavantajlar oluşacak. Özel sektör kaybedecek, Türkiye kaybedecek dedik dedik. Bari hiç olmazsa burada CHP demişti desinler. Dün komisyonda AK Parti'nin buna ne kadar önem verdiğini anlatıyorlar. Tutanakları okurken... Gülümsemekten ve acımaktan başka bir şey düşmedi bana. Bir felaket yaşanıyor. Bir hukuk skandalı yaşanıyor. Bununla ilgili de İstanbul Büyükada ilçe başkanımız Ercan Akpolat bugün öğle saatlerinde darp edildi. Sebebi şu. Adalarda bir iskele var. İskele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iskeledeki mekan. 2018 yılında İBB burayı şehir hatlarına kiralamış 10 yıllığına. Bundan normal bir şey yok. Sonra ne olmuş? Şehir hatları yine AK Parti'deyken yönetim bunu TÜGVA'ya. Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı var ya oraya kiralamış. Üçüncü kişiye Kullandırıyor sözleşmeye aykırı. Biz gelmesek hiç bunlar bilinmeyecek. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi bakıyor. Ya burada böyle bir yer var çok değerli. 
bunun İstanbulluların kullanımına sunulması lazımken neden Bilal Erdoğan'da neden TÜGVA'da neden dindar ve kindar nesil yetiştirmek isteyenlerin hizmetinde e, kiralamışlar. Bir bakıyorlar sözleşmeye üçüncü kişilere izin olmadan kiralanamaz. Mahkemeye gidiyorlar mahkeme haklısın diyor ne diyecek? Mahkeme haklısın diyor ama bunlar çıkmıyor. Mahkeme çıksınlar diyor ne diyecek? Çıksınlar diyor ama çıkmıyor. İstanbul Büyükşehir yazıları yazıyor olmuyor. En son gidiyorlar. Boşaltın diyorlar. Ve orayı boşaltın deyince vermeyiz diye tartışmalar harbedeler. Dünden itibaren orada adalılar, iskelelerine sahip çıkıyorlardı. Mahkeme kararına rağmen Süleyman Soylu'nun talimatıyla suç işleri bakanımızın bir suç daha işlendi. İlçe başkanımız Zabıta müdürümüz, halkın seçtiği, görevlendirdiği İBB'nin yetkilileri, şehir hatlarının görevlileri darp edilerek Suç İşleri Bakanı'nın talimatıyla darp edildiler. Daha bir şey söylemeye gerek yok. Bu harami düzeni son bulacak demiştik. Buluyor, bulmasında mahkeme kararlarına bile direniyorlar. Adalıların faydasına olacak, kullanılacak yeri Bilal Erdoğan'ın dindar ve kindar nesil yetiştirme azminde olan vakfına vermişler. Mahkeme bile olmaz demiş. Kaba kuvvet var. Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Şimdi Bilal Erdoğan'ın marifeti bu da. Babası o sırada ne yapıyor? Babası o sırada gençlerle ilgili konuşuyor. Dindar ve kindar yapmak istediği gençlerle konuşuyor. Oysa ki isteyen genç dindar olur, isteyen genç olmaz. Ama hiçbir genç ülkenin cumhurbaşkanı istiyor diye kindar falan olmaz. Bu kin, min, nefret bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı ama gencecik insanlara aktaramayacağı duygular. Bu ülkenin gençleri kendinden olmayanı kendi kadar koruyan, kollayan doğayı, hayvanı ve diğerlerinin haklarını kendi haklarının üstünde gören bir kuşak var. Öyle olunca sen diyorsun diye kindar olmazlar. Ama o gençlere konuşurken üniversitenin akademik ile açılış töreninde gerçekten muazzam cümleler kuruyor. Yani yanlış yapmamak için prompturdan okuyordu eskiden. Zaten okumadığında neler söylediğini hep biliyoruz prompter'dan ayrıldığında. Ama prompter'da bu kadar yanlış cümleyi bu kadar maharetle aklı üstü nasıl konuyor? Okumadan önce nasıl kabul ediyor? Nasıl içine sine sine koy söylüyor bilmiyorum ama emin olun 19 yıldır Tayyip Bey'e çalışan prompter artık bize çalışıyor. Yüksek öğretimde kapasite sorunu olmayan bir ülkeye gel ülke noktasına geldik. Nokta. İkinci cümle. Gençlerimizin hayal ettikleri yere yerleşemedikleri için tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız. Şimdi yüksek öğrenimde kapasite sorunu yok dedikten bir cümle sonra hayal ettikleri yere yerleşemeyip defalarca sınavlara girmek zorunda kalan öğrencilerden bahsediyor. Herhalde mevcut sistemin yetersizliğini ifade etmek için bundan yalın bir cümleyi o promptura biz yazdıramazdık. Dönüyor, devam ediyor ve diyor ki üniversitelere akıl veriyor. Sadece devletten gelen bütçeyle bu hedeflere ulaşamazsınız. Dünyadaki başarılı örneklere bakın. Kendi kabiliyetlerini ciddi bütçelerle özel işletme gibi çalışan üniversiteler var. Özetle Tayyip Bey üniversitelere diyor ki bizden gelen paraya bakmayın dünyadaki başarılı örneklere bakın parayı bulun bütçeyi bulun daha iyi hizmet verin. Ya Tayyip Bey dünyada başarılı örnekleri vardır da o başarılı örneklerin hangisinin rektörünü bir tek adam atıyordur bir ona bak bakalım. İdari özerkliği olmayan bir yapının mali özerkliği olur mu? Parayı kendi bulacak, kaynağı kendi bulacak, krediyi kendi bulacak, rektörünü seçemeyecek, sen atacaksın. İdari olarak özerk olmayan hiçbir yapı 
mali olarak özerk olamaz. İki kere iki dört. Beş diyorsan onu sen söyle inanan inansın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yetkiyi aldığımız gün seçtiğimiz milletimizin seçtiği cumhurbaşkanımız yetki kendisinde olmasına rağmen yerine kullanacak o yetkiyi kimin yerine seçin rektörünüzü diyecek. Üniversitenin öğretim görevlileri, öğrencileri ve eğer doğru şekilde yapılanmışsa üniversiteyle bağları ve aidiyetleri sürüyorsa mezunları oy kullanacak. Onlar rektörü kimi seçerse Cumhurbaşkanımız o rektörü atayacak. O zaman işte idari özertliği olan üniversitenin mali özertliğinden de söz edilebilecek. Siz ne yapıyorsunuz? 1863'ten beri geleneği olan Boğaz içine zorla Melih Bulu'yu dayadınız. 6 ay kaybetti. Onun yerine 20 adaydan olmaz denen iki aday çıktı. Tuttunuz öğrencilerin ve öğretmenlerin olmaz dediği yine aynı Melih Bulu'nun rektör yardımcısını atadınız. Ne için atadınız? Ne için atadıkları dün çıktı ortaya. Boğaz için 